সালামু আলাইকুম ভিওয়ার্স কৃষক বা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সম্পূর্ণ নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে টবের মধ্যে সফেদা চাষ করতে হয় এবং এর পরিচর্যা আপনারা যারা অনেকেই চিন্তা করছেন যে টবের মধ্যে সফেদা চাষ করবেন অথচ কিভাবে টবের মধ্যে সফেদা চাষ করতে হয় সেই সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই বা কিভাবে পরিচর্যা করতে হয় সে বিষয়ে কোনো ধারণা নেই তারা অবশ্যই আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন আশা করি আমার ভিডিওর থেকে আপনারা সফেদা চাষ সম্পর্কে ভালো কিছু জানতে পারবেন তাহলে চলুন দেরি না করে মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সফেদা এক প্রকার মিষ্টি ফল সফেদা গাছ বহু বর্ষজীবী চির সবুজ এর আদি নিবাস মেক্সিকোর দক্ষিণাঙ্গ মধ্য আমেরিকার ক্যারিবীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান ও মেক্সিকোতে এর ব্যাপক উৎপাদন হয় সফেদা ফল দেখতে মেটে রঙের ও খসখসে খেতে খুবই ভালো এতে রয়েছে স্যাচার খনিজ লবণ ও ক্যালসিয়াম জাত বেদে এই সফেদা দুই ধরনের হয়ে থাকে যেমন গোলাকার ও ডিম্বাকৃতি মাটি গণ বৃষ্টিপাত হওয়া অঞ্চলে সফেদা ভালো হয় প্রায় সব রকম মাটিতেই সফেদা চাষ করা যায় তবে পানি নিষ্কাশনের সুবিধা গভীর ভাবে থাকতে হবে মাটি জোর জোরও হলে বেশি ভালো হয় বংশ বৃদ্ধি সফেদা বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে গাছ রোপণ করা যায় এই গাছে ফল ধরতে চার থেকে আট বছর লেগে যায় চারা উৎপাদন করতে দুই থেকে একদিন বীজ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয় তারপর বেলে দোয়াস মাটি দেখে বীজ রোপণ করতে হয় এছাড়া কলম চাষের মাধ্যমেও এর বংশ বিস্তার করা যায় চারা রোপণের জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা নির্বাচন করুন তারপর চারার সাইজ দেখে পরিমাণ মতো গর্ত করুন এবং ওই গর্তে গাছ লাগান গাছ লাগানোর আট থেকে দশ দিন আগে একটি গর্ত করে নেবেন বা টবের মাটিতে গর্ত করে নেবেন ওইখানে জৈব সার মিশিয়ে জৈব সার মিশিয়ে ভরে দিন জৈব সারের মধ্যে গোবর কোল টিএসপি সাই ইত্যাদি পরিমাণ মতো দিয়ে দিবেন তবে লক্ষ্য রাখবেন গাছের মধ্যে টবের মাটিতে যেন কোনো ধরনের পুষ্টির অভাব দেখা না দেয় কোনো ধরনের পুষ্টির অভাব দেখা না দেওয়ার জন্য আপনারা চাইলে বাসা বাড়িতে কম্পোস্ট সার তৈরি করে গাছের গোড়ায় ব্যবহার করতে পারে আপনাদের বাড়ির আশেপাশে যে কোনো নার্সারিতে গেলেই আপনারা এই চারা পেয়ে যাবেন অযথা বাড়িতে বীজ থেকে চারা উৎপন্ন উৎপাদন করে লাগানো চাইতে নার্সারি থেকে চারা ক্রয় করে লাগানো অনেকটাই বেটার তো বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব তো আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলবেন না আমাদের চ্যানেলের পরবর্তী আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো ফিরে আসছি নতুন কোনো দিন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ